हेलो स्टूडेंट्स आई एम मिसेस घोड़के पी वी वर्किंग एट स्वामी रामानंद भारती विद्या मंदिर एंड जुनियर कॉलेज तासगाव सब्जेक्ट बायोलॉजी टुडे वी स्टडी द न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर इलेवन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन दिस चैप्टर हैज कंपलसरी फोर मार्क्स एंड विथ ऑप्शन सिक्स मार्क्स सी द कंटेंट्स दैट इज इलेवन पॉइंट टू इलेवन पॉइंट थ्री इलेवन पॉइंट फोर एंड इलेवन पॉइंट सिक्स दीज आर द deleted syllabus for this year only due to covid-19 so today we study the 11.1 that is improvement in food production 11.5 that is biofortification and 11.7 microbes in human welfare so see one by one the first point improvement in food production actually food is anything that means it may be the solid or liquid but when it is swallowed it gets digested and absorbed that is assimilated in the body and that means incorporated in the tissues of the body to meet this increasing demand for food there is need for improvement of food production and thus plant breeding and animal breeding are useful for the increasing food production by the process of photosynthesis green plants prepare their own food material animals including human depends on food material produced by the plants directly then see the 11.5 that is biofortification actually it is the method by which plants are produced with high level that is important with high level of vitamins minerals and fats and by this method plants with better nutritive value are produced this biofortification process have number of objectives and that objectives are important that is to increase protein content and quality of the food to increase oil content and quality to increase vitamin content and to increase the micronutrient content thus protein oil vitamins and micronutrient content increasing these are the objectives of biofortification so objectives of biofortification are important that biofortification can be achieved by the process that two processes one is the selective breeding and second one is the r dna technology that is the recombinant dna technology there are number of examples of biofortification these examples are also important first example is fortified maize with twice the amount of lysine and tryptophan these two contents are important and thus the new variety is formed feed variety that is feed at last 65 variety is with high protein content then fortified rice is another example which having heavy iron content there are number of examples like carrot spinach with more vitamin a content that means these contents are important for our body protein vitamin iron vitamin a and vitamin c which is having the bitter gourd and tomato which is having a more content of vitamin c thus these are the examples of biofortification then the next important point that is the 11.7 point that is microbes in human welfare these microbes are used in different methods for example microbes in food preparation there are number of examples which are used microbes used in the food preparation for example dosa dokla and idli airborne leukonostoc and streptococcus bacteria are useful in this preparation that contains air bubbles are produced during making the uh, flour of dosa dokla and idli microbes as a source of food actually single cell protein commonly known as the scp is the best food which is rich in proteins vitamins and minerals carbon dioxide produced during fermentation 
आंबवण्याची जी प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसमध्ये सी ओ टू प्रोड्यूस होतो आणि त्याच्यामुळं द इडली मेक्स पफी अशा स्पॉन्जी इडलीज फॉर्म होतात सम मशरूम्स आर डायरेक्टली यूजड ॲज द फूड मशरूम सध्या जास्त वापरात येते फूड मटेरियल म्हणून देर आर नंबर ऑफ डेअरी प्रोडक्ट्स इन विच लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया कॉमनली नोन ॲज द लॅब आर यूजफुल इन फूड प्रोडक्शन दीज आर द मायक्रोब्स देन कर्ड इट इज प्रिपेअर्ड बाय इनॉक्युलेटिंग मिल्क विथ लॅक्टोबॅसिलस ॲसिडोफिलस देन योगर्ट इट इज प्रिपेअर्ड बाय कर्डलिंग मिल्क विथ स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिलस दीज आर ऑल द मायक्रोब्स देन बटर मिल्क ॲसिडो ॲसिड्युटेटेड लिक्विड लेफ्ट आफ्टर चर्निंग ऑफ बटर फ्रॉम कर्ड इज कॉल्ड बटर मिल्क दॅट बटर मिल्क अल्सो फॉर्म्ड बाय युझिंग मॅ मायक्रोब्स मिल्क इज कोएग्युलेटेड विथ लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया अँड कर्ड फॉर्म इज फिल्टर्ड अँड द सॉलिड मास्क इज रायपनड विथ ग्रोथ ऑफ मोल्ड दॅट इज नोन ॲज द चीज ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर प्रिपेअर्ड बाय using the microorganisms then 11.8 that is the role of microbes in industrial production alcoholic beverages organic acids vitamins growth hormones enzymes antibiotics are produced by fermentation and that fermentation uh, is done with the tubular tower fermenter this is the apparatus that is known as the tubular tower fermenter that uh, contains the फर्मेंटर इन इट द फर्मेंटर इज प्रेजेंट फॉर एक्जाम्पल ईस्ट मुवमेंट हमें होता हीट एक्सचेंजर पंप आतो अल्कोहोल हमें फॉर्म के जशा पद्धतिन इंडस्ट्रीयल एरिया कि इंडस्ट्रीज मधे प्रोडक्शन मैक्रोब्स वपरून के एक्जाम्पल्स अपन बढ़ना है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहोलिक बेवरेजेस इन दीज अल्कोहोल बेवरेजेस लाईक वाईन बिअर व्हिस्की ब्रँडी ऑर रम आर प्रोड्युस्ड विथ द हेल्प ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम सी अँड रिमेंबर सॅकेरोमायसिस सेरिव्हिसी दॅट इज इम्पॉर्टंट दॅट मायक्रो ऑर्गॅनिझम इज यूज्ड फॉर द अल्कोहोलिक बेवरेजेस देन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गॅनिक ॲसिड्स देर आर नंबर ऑफ ऑर्गॅनिक ॲसिड्स सी इन द टॅब्युलेटेड फॉर्म For example, microbes used for the production of organic acids. These are the microbes and these are the organic acids. For example, citric acid for these microbes is used as aspergillus niger. Gluconic acid, aspergillus niger. Fumeric acid, rhizopus rhizus. And acetic acid that is commonly known as the vinegar that is used in microbes is acetobacter acidi. so these are the organic acid and these are the sources that is the microbial activity or microbes then next production of vitamins the vitamins are organic nitrogenous compounds and these vitamins are produced from the source of microorganisms that is the microbial source for example vitamin b12 for the production of vitamin b12 the microbes used or source is microbial source is neurospora gossypi and armothecium acb then vitamin b12 that is used a microbial source is pseudomonas denitrificans uh, and vitamin c aspergillus niger rasha paddhatina मायक्रोब्स यूज कि मैक्रोबीएल सोर्स आनी कशाच प्रोडक्शन है फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक एसिड देन विटैमिन्स ये सोर्स अपने लक्षा देवण गरजे चाहिए देन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेर्ड बाय द मायक्रोबीएल सोर्स सच ऐज एंटीबायोटिक्स आर एंटी बैक्टेरि एंड एंटी फंगल दोन टाइप के अँटीबायोटिक्स फॉर्म करण्याची प्रोसेस आपण बघणार आहे दे आर यूज्ड टू क्युअर डिसिजेस लाईक प्लेग लेप्रसी सम कॉमन अँटीबायोटिक्स आर गिवन हिअर इन द टॅब्युलेटेड फॉर्म फॉर एक्झाम्पल इरिथ्रोमायसिन त्याचा सोर्स जो आहे दॅट इज स्ट्रेप्टोमायसिस इरिथ्रस पेनिसिलिन पेनिसिलियम क्रायसोजिनम त्याच्यानंतर स्ट्रेप्टोमायसिन स्ट्रेप्टोमायसिस ग्रेसियस 
त्याच्यानंतर असे नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स आपल्याला आणि त्याचे मायक्रोबियल सोर्सेस अँटीबायोटिक्स प्रोडक्शनमध्ये बॅक बॅसिट्रेसिन बॅसिलस लायक्युनोफॉर्मिस आहे टेरामायसिन त्याच्या त्याचं सोर्स जो आहे स्ट्रेप्टोमायसिस ऑरिफेसियन्स अशा पद्धतीनं अँटीबायोटिक्स फॉर्मेशनमध्ये हे टॅबलेटेड फॉर्म त्याचा सोर्स आणि त्याचं कुठलं नाव आहे ते आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे हे तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारलं जातं पेयर्स किंवा सोर्स वन सेंटेन्स एम सी क्यूमध्ये देन नेक्स्ट पॉईंट एन्झाईम प्रोडक्शन ऑफ द एन्झाईम्स नंबर ऑफ एन्झाईम्स आर प्रिपेअर्ड बाय युझिंग द मायक्रोबियल सोर्स दीज एन्झाईम्स आर प्रोटीन इन नेचर विच इन्क्रीजेस द रेट ऑफ रिॲक्शन इट ॲक्सिलरेट्स द एन्झाईम्स ॲक्सिलरेट द रेट ऑफ रिॲक्शन ऑल एन्झाईम्स आर प्रोटीन इन नेचर देर आर सम एन्झाईम्स विच आर यूजड इन इंडस्ट्रियल फूड प्रोसेसिंग सी इन द टॅबलेटेड फॉर्म इथं एन्झाईम्सची नावं दिलेली आहेत आणि त्याचा मायक्रोबियल सोर्स दिलेला आहे फॉर एक्झाम्पल एन्झाईम इन्व्हर्टेज दॅट एन्झाईम इज फॉर्म बाय द मायक्रोबियल सोर्स सॅकॅरोमायसिस सेरिव्हिसी देन पेक्टिनेज स्क्लेरोटिनिया लायबर्टिन किंवा ॲस्पॅर्गिलस नायगर दोन्हीही सोर्सेस पेक्टिनेजसाठी वापरले जातात देन लायपेज दॅट इज कॅन्डिडा लायपोलायटिका अँड सेल्युलेज दॅट एन्झाईम इज प्रिपेअर्ड बाय ट्रॅकोडर्मा कॉनिगी अशा पद्धतीनं आपल्याला एन्झाईम्स अँटीबायोटिक्स डेअरी प्रोडक्ट्स किंवा इंडस्ट्रीजमध्ये वेगवेगळे फॉर्मेशन करण्यासाठी मायक्रोबियल सोर्स जो आहे तो यूज करता येतो देन लास्ट वन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शनमध्ये फॉर्म केलेलं जिबर्लिन प्रोडक्शन ॲक्च्युली जिबर्लिन आपण प्लांट हार्मोन त्याच्यामध्ये स्टडी केलेलं आहे दॅट इज प्रिपेअर्ड बाय इट इज ॲक्च्युली ग्रोथ हार्मोन अँड इट इज प्रमोट्स द स्टेम इलॉंगेशन त्याच्यासाठी जिबर्लिन किंवा जिब्रॅलिक ॲसिड जी ए त्याची नावं आहेत कुठल्याही नावाने ओळखलं जातं इट इज एक्स्ट्रॅक्टेड फ्रॉम द फंगस जिब्रेला फ्युजिक्युराय देर आर नंबर ऑफ ॲप्लिकेशन्स ऑफ दिस जिबर्लिन दॅट देअर फॉर इट इज इम्पॉर्टंट इन द पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑफ प्लांट्स अँड वी स्टडी द ॲप्लिकेशन्स ऑफ जिबर्लिन्स त्या ॲप्लिकेशन्समध्ये जिबर्लिनचा वापर कशासाठी केला जातो इम्पॉर्टन्स काय आहे त्याचं ते बघतो आहे इट इज इम्पॉर्टंट टू इंड्यूस पार्थेनो कार्पी पार्थेनो कार्पिक फ्रूट्स फॉर्म केले जातात सीड्स तयार केले जातात त्याच्यामध्ये इट इंड्यूसेस पार्थेनो कार्पी इट ब्रेक्स द सीड डॉर्मन्सी सुप्तावस्था आहे सीडची ती ब्रेक केली जाते एक्सपोज केले जातात टू इंड्यूस फ्लावरिंग प्लांट्समध्ये फ्लावरिंग फॉर्म करण्यामध्ये त्याचा वापर केला जातो आणि हे जनरली आपल्याला माहिती आहे वेल नोन एक्झाम्पल ऑफ दिस दॅट इज द ग्रेप्स त्याच्यासाठी जिब्रॅलिक ॲसिड किंवा जिबर्लिन किंवा जी ए महत्त्वाचं आहे अँड इट अल्सो टू एनलार्ज द साईज ऑफ फ्रूट्स द्राक्षामध्ये आपण हे स्पेसिफिकली ग्रेप्ससाठी हे फार महत्त्वाचं आहे जिबर्लिन प्रोडक्शन तर अशा पद्धतीनं नंबर ऑफ प्रोडक्शन्स बायोटेक्नॉलॉजी किंवा मायक्रोबियल सोर्स वापरून आपण करू शकतो थँक्यू